Nigeria kuna Boko Haram, Somalia kuna Al-Shabaab, Syria kuna ISIS, Afghanistan kuna Al-Qaeda, alafu Tanzania kuna wasiojulikana. <laughs> Wanajulikana. <laughs> Wiki kumekuwa na matukio mengi sana ikiwemo mgombea kupitia chama cha Uma Hashim Rungwe baada ya kuweka maombi ya muda mrefu sana kwamba na yeye pia ni mwanaharakati kama wanaharakati wengine. Kwa nini wamletee dharau na wasimweke ndani kama wanavyoweka wanaharakati wengine ndani? Amepata nafasi hiyo ya kuweza kuingia ndani baada ya kupewa tips kutoka kwa malinzi na mshikaji wake Uncle Papikocha. Rungwe amewekwa ndani kwa takriban siku kama nane hivi baada ya kufanya kosa la jinai tili sana yule korosho <laughs> mkataba ulipotaka kufanyika walimwendea wakili wakili msomi hashimungwe ambaye kimsingi yeye alikuwa ni mtu wa katikati wa kuingia mkataba kwamba waturuki wanataka kufanya biashara na watanzania waturuki wakiwa na fedha wa Tanzania wakiwa na uwezo wa kuunganisha waturuki hao katika ununuzi wa korosho. Hashim kilichomuingiza akiwa wakili na akijua kabisa maadili ya wakili anataka kufanya nini aliamua ku, ku, kusimamia mkataba ule lakini mwishoni akatoa account namba ya kwake ili waturuki wakileta fedha badala ya kuingia kwa wahusika ziingie kwenye account ya wakili. Huyu alikuwa ni kamanda mambo sasa, kweli mambo sasa yamekuwa mambo. <laughs> Yaani Rungwe, mimi namkubali sana. Ni kiongozi pekee mwenye ujasiri, msimamo, uweledi, anaweza kufanya mambo yake bila kujali kitu gani mtu anasema ndio mfano hai wa kiongozi mwenye roho ya korosho. <laughs> <laughs> yani confidence yake imepitiliza kiasi kwamba una uwezaje kuwaruka watu mchana kweupe kweupe na kati nchi yao tu yenyewe inaitwa uturuki wao mwaruka nchi yao uturuki <laughs> lakini mwaruka <laughs> Guinness World Record <laughs> Rungwe karuka wa turuki <laughs>